สิกรน้อมนำหาพามทำไปพลคาเรียกประชาชาติไทยแม่โลกหัวไปต้องอาศัยเราสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับบอยเช่นเคยครับในรายการเกษตรศาสตร์นำไทยครับหลังจากที่เราได้นำเสนอในเรื่องราวของการแปรรูปอาหารต่างๆของท่านอาจารย์วิรัตเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็มีผู้ชมหลายท่านนะครับเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยนะครับว่าอยากจะได้เมนูเพื่อสุขภาพสักหนึ่งเมนูเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราเลยมาที่นี่เหมือนเดิมครับสถานีวิจัยทับกวางเพื่อมหาอาจารย์วิรัตครับจะมาขอเมนูหนึ่งเมนูในเรื่องของสุขภาพจะเป็นเมนูอะไรนั้นตามมาเลยครับเอาละคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรานะฮะได้ออนแอร์ในเรื่องของการแปรรูปอาหารต่างๆไปแล้วนะครับก็มีคนสนใจแล้วก็ส่งข้อความมาเต็มเลยครับบอกว่าแม่บางคนมีหมูอยู่ในตู้เย็นแต่ไม่รู้จะทําอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เรายังอยู่กับท่านอาจารย์วิรัตสุมมลเช่นเคยครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับครั้งที่แล้วนะต้องบอกว่าเราโหทําเมนูอาหารออกไปหลายๆคนบอกอมีหมูอยู่ในตู้ครับแต่ไม่รู้จะมาแปลรูปเป็นอะไรดีอยากให้จันแนะนําสักหนึ่งเมนูดีกว่าครับวันนี้ขอแนะนําคุณเชียงนะครับคุณเชียงคุณเชียงเราจะเห็นทุกไปในท้องตลาดแต่วันนี้เรามีสูตรเด็ดนะนั่นคือเราจะไม่ใช้ตัววัตถุเจือปนอาหารในคุณเชียงนะครับเมนูนี้เป็นเมนูสุขภาพนะครับเน้นสุขภาพแบบนี้คุณผู้ชมชอบแน่นอนครับผมครับคุณเชียงต้องมีสีแดงนะฮะคุณเชียงต้องมีสีแดงแต่การเกิดสีแดงในคุณเชียงนั้นเราใช้ตัววัตถุเจือปนอาหารก็คือโซเดียมหรือโพแทสเซียมในไตรนะครับผสมกับเกลือแกงเขาเรียกว่าผงเพล็กนะฮะผงเพล็กเนี่ยก็จะไปเร่งสีในคุณเชียงให้เกิดสีแดงสวยสดนะครับครับแต่ณวันนี้นะครับเราโดนนรงเรื่องอาหารสุขภาพเราก็มาใช้สารสีแดงจากสกัดจากธรรมชาติก็คือจากรังคลั่งหรือว่าคลั่งดิบนะฮะรังคลั่งคลั่งดิบครับถ้าถามผมตอนนี้ถามว่ารู้ไหมไม่รู้แน่นอนครับหน้าตาเป็นยังไงครับอาจารย์คลั่งดิบเนี่ยหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากที่ตัวคลั่งทั้งเป็นแมลงเนี่ยมาทํารังนะฮะแล้วก็เลี้ยงลูกทั้งแม่ทั้งลูกหนีไปหมดเขาทํารังตรงไหนครับเออที่ต้นฉําฉาหรือว่าต้นก้ามปูนะครับพอเขาหนีไปหมดแล้วปรากฏว่ารังของเขาเนี่ยเหลืออยู่นะครับซึ่งรังส่วนตรงนี้ให้สารสีแดงนะครับเราก็นํามาต้มน้ําแต่การต้มเนี่ยเราก็ต้องมีสูตรมีวิธีการทํานะครับว่าเราจะทําอย่างไรนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราก็นําตัวรังข้างที่เราเห็นนะครับข้างดิบที่เห็นเนี่ยแบบนี้นะครับมาตำเลือบดให้ละเอียดอ๋อใช้นะพกใช้สากตามกันได้เลยแบบนั้นนะฮะให้ละเอียดนะครับจากนั้นใช้ปริมาณ75กรัมนะฮะตัวไป75กรัมแล้วก็ไปต้มในน้ำสะอาดพันสองร้อยซีซีนะครับก็นานนาน10นาทีนะครับนะก็จะทำให้ได้น้ำคลั่งที่มีสีแดงนะครับครับระหว่างนี้ต้องขออนุญาตถามก่อนว่าคุณเชียงทํำยังไงจะเอาหมูมาแปรรูปยังไงดีอยากจะรู้บ้างเลยครับครับคราวนี้ก็เราต้องมาทํากระบวนการเตรียมวัตถุดิบนะฮะพร้อมที่จะเป็นกุนเชียงนะฮะพอที่จะเป็นกุนเชียงเราก็ไปใส่น้ําคลั่งนะฮะขณะนี้เราก็มาดูว่ากุนเชียงเนี่ยทำอย่างไรนะครับกุนเชียงในประกอบด้วยเนื้อแดงนะฮะเ,เป็นเนื้อส่วนสะโพกส่วนไหลส่วนคาหน้าอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นเนื้อแดงแต่วันนี้เรานําเนื้อส่วนของทุกส่วนนะครับมาเลยครับทุกส่วนที่เป็นเนื้อแดงนะครับหมดเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ประกอบของกุนเชียงก็คือไขมันแข็งนะฮะไขมันแข็งส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ใส่ไปแล้วเนี่ยทำให้ไม่ละลายเป็นน้ํามันนะฮะไขมันแข็งนะครับซึ่งอยู่ในตัวหมูนะครับส่วนประกอบอื่นๆนะครับวัตถุดิบเครื่องปรุงเครื่องเทศอื่นๆเช่นน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็มีเกลือแกงนะครับมีแป้งข้าวโพดนะครับแล้วก็ตัวที่ทำให้กลิ่นหอมของกุนเชียงก็คือ,อเ
ผงพะโล้เขาเป็นสมุนไพรเหมือนกันนะครับเนี่ยเครื่องปรุงกรุงเทพเนี่ยเราไม่ต้องเตรียมอะไรมากนะครับแต่ตอนนี้ขั้นตอนนี้เราต้องมาบดหมูแล้วก็หั่นไขมันตอนนี้ครับเราก็ได้เนื้อหมูแปรรูปบดเรียบร้อยทั้งมันด้วยนะฮะหลังจากนี้จะไปไหนต่อครับกระบวนการในการแปรรูปผงเชียงนะครับก็ใช้เนื้อหมูบดนะครับแล้วก็ไขมันหั่นนะฮะหั่นเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็ส่วนส่วนประกอบอื่นก็มีเครื่องปรุงเครื่องเทศตอนนี้เราครบหมดแล้วนะครับเครื่องปรุงเครื่องเทศเนี่ยเดี๋ยวเราใส่นวดผสมรวมกันทั้งหมดเลยนะครับส่วนไขมันนะครับต้องนําไปลวกก่อนเพราะว่าลวกให้มันสุกไม่ให้สุกก่อนลวกให้สุกถ้าเราไม่ลวกเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นภายในการอบก็คือตัวไขมันเนี่ยนะครับจะเยิ้มเป็นน้ํามันเยิ้มนะครับฉะนั้นเราก็ต้องนําไปลวกให้สุกก่อนนะครับครับนะฮะถึงจะนํามาบรรจุไส้เป็นการเอาน้ํามันบางส่วนออกไปก่อนนะฮะเนื้อบดหลังจากนี้ส่วนตรงนี้ทำอะไรกันบ้างฮะตรงเนื้อบดตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมที่จะไปบรรจุเป็นคุณเชียงแล้วนะครับ,รบแต่ส่วนผสมอื่นนะครับส่วนผสมอื่นเช่นส่วนของน้ำตาลทรายนะครับเกลือปนนะครับหรือว่าแป้งข้าวโพดนะครับแล้วก็ตัวของผงพะโล้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะผสมกันได้เลยนะครับผสมกันได้เลยนะฮะนะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับครับผมส่วนไส้หมูนะครับส่วนนี้จะเป็นลำไส้ผนังแท้ๆครับนะครับเป็นไส้หมักเค็มนะครับตรงนี้การเก็บรักษาไว้ลักษณะนี้จะอยู่ได้นานแต่ก่อนที่จะนําไปใช้เนี่ยเขาหมักเกลือมานะครับฉะนั้นเราต้องล้างเกลือออกก่อนจะนําไปใช้จริงอ๋ออันนี้คือจะเป็นส่วนที่ห่อหุ้มนะครับในส่วนของเนื้อคุณเชียงตรงนี้นะครับจะใช้ลำไส้แท้จากตัวสัตว์คือลำไส้หมูครับเป็นลำไส้เล็กจากตัวหมูนะครับเดี๋ยวเราจะล้างเพื่อที่จะนํามาใช้ในคุณเชียงนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็ได้มันหมูที่ไปต้มแล้วตอนนี้ก็คือทําให้เป็นสุกแล้วสุกแล้วธรรมดาแล้วนะครับผมหลังจากนี้ทำอะไรต่อครับครับหลังจากนี้กระบวนการทําคุณเชียงก็คือเอาเนื้อนะครับส่วนผสมครับเครื่องปรุงนะครับแล้วก็มันหมูนะครับเอาไปใส่ในเครื่องนวดนะครับการนวดนะครับก็คือใส่เนื้อลงไปก่อน
นะครับจากน้ำก็ใส่เครื่องปรุงนะครับแล้วก็ใส่น้ำคลั่งที่เราบอกว่าใช้แทนตัวเพล็กนะครับใส่น้ำคลั่งลงไปนวดรวมกันเนี่ยหนาทีนะครับจากนั้นถึงจะใส่ไขมันลงไปนะครับ,รบอีก3นาทีก็เป็นนั้นว่าวัตถุดิบที่การทำกุญเชียงเนี่ยเราพร้อมแล้วนะฮะก็เป็นการ,รเสร็จนะก็เสร็จนะครับคราวนี้เริ่มต้นของการนวดผสมนะฮะวัตถุดิบต่างๆในการทำกุญเชียงนะครับผู้ชมครับตอนนี้นะฮะก็เรียกว่าเข้าเครื่องบวชเรียบร้อยออกมาต้องถามว่าไอ้สงสัยทําไมเนื้อแดงจังเลยครับผมครับมันเป็นเพราะว่าน้ําคลั่งที่เราใส่ไปตอนหน้านั้นหรือเปล่าครับหลังจากที่เราเนื้อผสมเสร็จแล้วนะครับเจนว่าถ้าเราใส่น้ําคลั่งเนี่ยเนื้อสัตว์เนี่ยนะครับที่เราใช้ในการแปรรูปเนี่ยจะมีสีแดงเลยนะครับแต่ถ้าหากเราไปใช้ตัวผงเพล็กนะครับซึ่งประกอบด้วยเนตไรต์ตัวนั้นเนี่ยครับเนื้อเนื้อสัตว์เนี่ยสีจะสิ้นแต่เมื่อถูกความร้อนเมื่อไหร่สีถึงจะแดงนะครับอ๋อแตกต่างกันตัวนี้คือบทเสร็จปั๊บแดงออกมาให้เห็นเลยแดงให้เห็นเลยครับแล้วก็จะแดงแบบนี้ตลอดจนสู่บนโต๊ะอาหารนะครับซึ่งจะต่างจากการใช้ตัวผงเพล็กนะครับครับหลังจากบทเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากนี้ทําอะไรต่อครับหลังจากนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําเข้าสู่ในกระบวนการบรรจุไส้นะครับซึ่งเราได้เห็นว่าไส้ที่เราใช้เนี่ยเป็นลำไส้เล็กหมูนะฮะในบ้องต้นที่เราได้บอกไปแล้วนะครับเราจะนําส่วนผสมทั้งหมดนะครับเข้าสู่เครื่องอัดนะฮะจากนั้นเราก็นําบรรจุไส้เลยนะครับซึ่งการบรรจุไส้เนี่ยเราก็จะบรรจุไส้ยาวประมาณ 6-8 นิ้วนะครับเดี๋ยวดูขั้นชมขั้นตอนนี้กันเลยนะครับออกมาจะเป็นรูปร่างคุณเชิงให้เราเห็นตามตลาดเลยครับอ่าครับ
คำแทมนี่ครับหลังจากการบรรจุไส้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างของคุณเชียงแล้วครับใช่ครับผมแหมเห็นอย่างนี้ตามท้องตลาดเลยนะครับแต่ว่าขั้นตอนนี้ยังรับประทานไม่ได้ใช่นะครับต้องทําอะไรต่อครับอาจารย์ครับ,รบ,รบหลังจากที่เราบรรจุไส้เสร็จนะครับคราวนี้เราก็ต้องนําส่วนผสมที่ยังดิบอยู่เนี่ยนะครับไปอบให้แห้งอถ้าเราทิ้งไว้ลักษณะนี้มันก็จะเสียขึ้นรานะครับ,รบเราก็ต้องต้องนําไปอบนะฮะอบในตู้อบร้อนๆที่อุณหภูมิ50ถึง60องศาเป็นระยะเวลานานประมาณ60ถึง72ชั่วโมงนะครับ,ค,รบคุณเชียงที่เรานำไปอบมันถึงจะแห้งแต่ถ้าเราไม่มีตู้อบเราอยากจะพึงแสงแดดได้ไหมก็พึงแสงแดดก็ได้ก็ใช้ระยะเวลาประมาณ3วัน3วันครับคุณเชียงถึงจะแห้งนะครับครับ,ครบ,ครบก็เริ่มเริ่มแขวนได้เลยครับแต่ว่าสีสันต้องยอมเราว่าแดงสวยเป็นธรรมชาตินะครับอาจารย์แดงสวยสดครับวันนี้ใช่ครับพอออกมาเสร็จแล้วปุ๊บสีสันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปกว่านี้ไหมฮะหรือว่ายังประมาณนี้เหมือนเดิมเออก่อนที่เราจะอบเนี่ยสีมันจะแดงแล้วออกคุณคุณครับแต่พอหลังจากที่เราอบแล้วก็ระบายความชื้นออกไปเนี่ยก็จะทําให้คุณเชียงเรานะครับเป็นสีที่แดงสวยสดเลยครับคราวนี้ก็คือจะแดงเข้มขึ้นอีกนิดนึงใช่ไหมฮะแดงขึ้นแดงขึ้นอีกครับแดงขึ้นอีกครับผมคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือโฉมหน้าของกุญเชียงสุขภาพครับต้องบอกว่าสีสวยแบบธรรมชาตินะครับผมเพราะว่าเราไม่ใส่ผงเพกแต่ว่าใช้เป็นน้ำข้างแทนครับแล้วก็วันนี้ครับถือว่าถูกใจสำหรับคนที่จะนำหมูมาแปรรูปจนเป็นกุญเชียงหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์วิรัตสุขมนด้วยนะครับคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับแม่แต่ก่อนอื่นนะฮะอาจารย์เขามีถุงห่อกลับบ้านไหมฮะอ่าเดี๋ยวแจกให้เลยโอ้ยขอบคุณมากครับมีลาบปากฮะแม่คุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้เมนูอาหารสุดแสนจะอร่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะใครที่สนใจลองทําเองที่บ้านก็ย่อมได้ครับหรือว่าจะทําเป็นธุรกิจส่วนตัวก็สนับสนุนเต็มที่ครับเพราะว่าอาจารย์เขาไม่ห่วงเคล็ดลับเลยครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านใดนะฮะมีข้อเสนอแนะนะครับก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอน,นี้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาของเกษตรศาสตร์นําไทยลงแล้วครับพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ